Χρυζόμαι μεγάλη μου. Χρυζόμαι. Και πάλι μαζί είναι αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα φτιάξουμε μακαρόνια κοκκινιστά με κοτόπουλο στο φούρνο. Και τα υλικά μας, ε, έχει αρκετά υλικά, αλλά είναι πολλά ωραία συνταγή και έρχεται στα μακαρόνια. Πρώτα πρώτα θα πάρουμε το κοτόπουλο μας. Εγώ έχω πάρει δύο μπούτια, γιατί τρώμε παραπάνω τα μπούτια παρά το στήθο και έκοψα τα. Μπορείτε να βάλετε και ένα σωστό κοτόπουλο Μάλιστα. στη δόση αυτή. Επομένως έχουμε το κοτόπουλο, το κοτόπουλο μας, μας όσο, το θέλει μένος, όσο θέλει ο καθένας, όπως λέει ο Μιχάλης. Θα προσθέσω 90 ml ελαιόλαδο, πάντα ελαιόλαδο, μαζί με πιπεράκι και λίγο άλλα και θα τα βάλω στο φούρνο. Είναι για το κοτόπουλο που θα μπει στο φούρνο τούτα. Σκεπάζουμε εδώ για κάθε ενδεχόμενο και μετά έχω βάλει εδώ 2 με 2,5 περίπου είναι 2,5 λίτρα νερό να κοχλάσει. Θα πάρω 500 γραμμάρια είναι σπαγέτι μακαρόνια, έναν κύβο ζυμπαρικό, αλατάκι και 10 ml, 10 μια, ml κουταλιά. μια κουταλιά ελαιόλαδο. Μετά, Από όταν πάνω. τελειώσουμε με την διαδικασία και έχουμε έτοιμα, Μιχάλη μου, τα mm. μακαρόνια και ψημένα και το κοτόπουλο, ψημένα τα μακαρόνια μας, ψημένα και το κοτόπουλο, θα χρησιμοποιήσουμε και τούτα τα υλικά. Θα βάλεις τα μακαρόνια μέσα στο ταψί. Ναι, μετά στο τέλος θα τα βάλουμε όλα μαζί. Στο τέλος, Μιχάλη μου, θα χρησιμοποιήσω μία κουταλιά βούτυρων, 20 γραμμάρια. Είναι τριμμένη αναρή, μυζήθρα, ξηρή, αλατισμένη. Μπορεί να βάλετε και χαλούμι. Τριμμένο. Τριμμένο. Ένταστερες κουταλιές δαμέ, γεμάτες, 40 γραμμάρια. Είναι ο χυμό ντομάτα 200 γραμμάρια. Παχύρευστο. Παχύρευστο χυμό. Και έχω και ανάμιση κουταλιά κέτσαπ. Όποιο θέλει μπορεί να βάλει. Ε, φέρνει μια γλύκα. Αν θέλουμε να βάλουμε ζάχαρη, να μα βάλουμε την κέτσαπ. Είναι 23 γραμμάρια. Και αρχίζω με φίλε μου και φίλοι. Και θα μου. δούμε πώ θα τα χρησιμοποιήσει. Πώ θα χρησιμοποιήσω. Πρώτα να ανάψουμε το φούρνο μα. Θα το βάλουμε στον αέρα, στου 200. Ε, θα κάνω με το θόρυβο, αλλά είναι αναπόφευκτο ο Βολέτζου Μαρκίζα, <laughs> η εγγονή μου. Θα βάλεις το λάδι. Θα βάλουμε το ελαιόλαδο. Ε, να το δούμε. Αν δούμε και πολύ μηχάλι μου, μπορούμε να το βάλουμε και όλο. Θα το περιχύσουμε το ελαιόλαδο μας από πάνω, από το κοτόπουλο, έτσι. Και θα το ψήσουμε στο φούρνο. Και ας έκαμε το σολάδι. Έχουμε παραγωγή ελαιόλαδο, έτσι χρησιμοποιούμε πολύ εμεί. Και αν δεν το πάρει και όλο Μιχάλη μου, θα το βάλω. Ένα 90 ml, νομίζω και ας είναι καλά. Ένα ευκαλεί και το κοτόπουλο, το λάδι του. Πήρε τα 80 ml. Ωραία. Ε, θα το βάλω όλο. Βάζει σαλάτι περίπου, ένα κουταλάκι. Ένα κουταλάκι, διότι ένα σου και ένα ρήμας Μιχάλη ναι. αλάτι, ε, θα βάλουμε πολύ. Και στο τέλος, Είναι καλύτερα πολύ. να προσθέσουμε παρά να τα κάνουμε ένα δουλειά. Ένα ανάψω στο δωμάτι μου. Ανάψε το. Ναι, έχω το ανάψει τώρα. Να ζεσταίνει το νερό. Να ζεσταίνει για τα μακαρόνια μα. Θα του τρίξουμε εδώ και το πιπεράκι. Λίγο με κάντε, κάνει ωραία. Ε, μα μας αρέσει. Ε, ναι. Α, δε, Είναι δε, δε, κατά έχω... προτίμηση. Ε, αν έχουν παιδάκια, δεν δε, θέλουν. Πάει και το πιπεράκι και πάει κατευθείαν στο φούρνο. Έτσι, ασκέπαστο. Να το κοκκινήσει να ψηθεί. Ωραία. Και συνεχίζουμε με τα μακαρόνια μα. Τώρα περιμένουμε το νερό να κοχλάσει. Να κοχλάσει, να βάλουμε το αλάτι μας, το ελαιόλαδο μας και το γύβο και να ρίξουμε τα μακαρόνια μας μέσα. Να γυρίζεις το κοτόπουλο. Να το γυρίσω και, και χαμηλώνω με εδώ. Χαμηλώσα το στο, στο κατώ περίπτα να το χαμηλώσω. Να ξεκίσει η βασίλα. Αφήνω με το Μιχάλη στην αρχή στους γιακόσους να κάνει την κρούστα και μετά χαμηλώνω με εδώ. Ωραία. Τώρα θα βάλεις τα μακαρόνια. Τώρα θα βάλουμε τον κύβο μας, πρέπει να κοχλάσουν για να βάλουμε τα μακαρόνια μέσα. Πρέπει να μας κάτσουν κάτω, να με μια κουταλιά ml. Ναι, για να μην κολλήσει το ένα με το άλλο. Μπαίνει και το λαδούι μας, να βάλω και λίγο, θα βάλω πολύ για ένα λάδι. Είναι σχεδόν ένα του. Είναι σχεδόν ένα και βλέπουμε επειδή ένα έχει και ένα ναι, 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 ναι. και μπες στο μας και ξανά βέβαια, βέβαια. προσέχουμε. Θα τα γευτούμε. Θα τα γευτούμε, μπράβο. Και τώρα θα βάλεις τα μακαρόνια. Με τα μακαρόνια. Άνοιξε τα. Τώρα θα ανακατέψω λίγο Μιχάλη μου. Να ανακατεμένω. Και για το γύβο να τύωσει μέσα. Πάντα να κοχλάζει. 
πρέπει να μπει και το λάδι και στρατώ μακαρόνια. Δεν τα σπάζομαι, σιγά σιγά να κατεβούν μόνα τους κάτω. Και σιγά σιγά θα καθίσουμε όλα μέσα στην κατσαρόλα, έτσι. Ναι, εγώ τα μακαρόνια όταν ψήνονται ποτέ δεν τα σκεπάζω. Πάντα ξεσκέπαστα μέχρι να ψηθούν. Το κοτόπουλό μα ψήνεται, κατεβούμε με την κοτάλα μα. Κάτσα σύνδεστα που κάτσαν καλό. Ε, βέβαια. Να τα ψηθούν καλά. Εμεί τα ψήνουμε καλά τα μακαρόνια μα και μετά να τα χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να ψηθεί καλά να τρώγεται. Να είναι έτοιμο να το φάνε και να βάλουμε τα μακαρόνια, διότι στο τέλο δεν θέλει πολύ ώρα. Τούτα φορά έχουν και πιο μικρά κομμάτια. Ένα έτοιμο, να. Θα σου ψηθεί τα μακαρόνια. Ναι, προ το τέλο είναι μακαρόνια μα. Ε, μα εσύ θέλει να είναι καλά ψημένα. Όσοι τα θέλουν. Στο στάδιο. στάδιο μπορούν να τα βγάλουν. Ναι. Ε, θα τα αφήσει ακόμα για ένα-δύο λεπτά. Θα αφήσουμε ακόμα λίγο. Άρα ο καθένα ψήνει τα μακαρόνια όσο θέλει. Συνεχίζω με το κουκάλι μου. Ξεκίνησα ωραία. Ξήθηκε το κοτόπουλο μα. Ξήθηκε ωραία. Θα βάλουμε την ντομάτα του. Έβαλε τη σάλτσα ντομάτα. Τώρα να βάλουμε και την κέτσαπ. Αν θέλουμε τη βάζω με ένα λάδι μια. Τη κίνδυνη γεύση. Ε, θα βάλω ζαχαρίτσα στην ντομάτα και πρώτα να βάλω την κέτσα. Ε, να ξαναμπεί στο φούρνο για λίγο. Τώρα με την ντομάτα. Με την ντομάτα. Πάει άλλο πέντε ξεφτά στο φούρνο. Λίγο, ώστε να στα εντύσω τα. να βάλω στο σουρωτήρι τα μακαρόνια. Τα μακαρόνια. Έχει σουρώσει τα μακαρόνια. Θα του βάλω. Το βουτυράκι, έχω δύο κουταλιέ δαμέ. Α βάλουμε. Δύο κουταλιέ βούτυρο, λοιπόν. Βάλουμε και το... ε, θα το βάλουμε όλο το τρίμα. Να χρησιμοποιήσουμε και μπορούμε να φάμε. Έτσι, να πιάσουμε. Ένα βάλω και τώρα να τα βάλουμε στο ταψί. Έτοιμο. Και τώρα. Πάντα μακαρόνια. Άλλη μια πινελιά με λίγη κέτσαπ. Θα θέλει λίγο πιο κόκκινα, κόκκινα. Ναι. και θα σκεπαστούν τώρα να πάνε στο φούρνο. Όχι, oh, θα σκεπάζουμε. Προσθέτει το υπόλοιπο τρίμα τώρα τη μυζήτρα. Τη μυζήτρα ή του χαλούμιου. Αρέσκουν mm. πάρα πολλά στα μωρά. Παναγία μου. Μόνο στα μωρά. Δεν μα αρέσει. Δεν μα αρέσει. Δεν μα αρέσει. Ωραία, το βάλε λοιπόν. Θα μου ξεσκεπαστά για να μην μα πει. Για 5-6 λεπτά. Ναι, λίγο. Άντε. Ενώ σβήσω. Πόσο το βάλε. Α, τα είναι χαμηλό δηλαδή. Ναι, αφού είναι, είναι ψημένα. Mm -hmm. Θα πάρουν μια βράση. Α, ακόμα 5-6 λεπτά. 5-6 λεπτά, σβήνεται, ξεσκεπάστο το βάζομε. Ναι. Για να μείνουν ωραία τα μακαρόνια μας, να με λασπώσουν όπως λέμε. Φίλες και φίλοι μου, θα αφήνουμε για 5 λεπτά περίπου. Μάτα. Είναι όλα ψημένα, θέλω να πάρουν μια βράση. Θα σβήνουμε. Α, έζησε στο φούρνο τελείο. Δηλαδή. Θα αφήσουμε 5-6 λεπτά ακόμα και να. Θα βγάλω σε ένα τυρί να φύγω. Έτοιμο το φαγητό μα, ωραιότατο. Ατελίτσα, σέρβιρε να φάμε. Έλα σου πω, είναι ο πρώτο τζίτζικα, πρώτη του Ιούνιου. Πού είσαι τώρα, Σήμερα είναι πρώτη Ιουνίου. Ναι. Ε, Άκου το, να μου προτιμά. Εντάξει, ό,τι να είναι. Α σου βάλω το. Τι είναι για σένα. Δεν πειράζει. Ωραία. Ωραία. Έτοιμο το φαγητό μα. Ωραία να το απολαύσουμε. Ποιο θα το γευτεί πρώτο, Λίζα. Θα μας πει ο Μιχάλης Σήμερα το κοτόπουλο Ωραίο Μια χαρά Είδη δε Άντε Έρχομαι κι εγώ Γεια σας και τις φίλοι μας Αυτόν το απλό αγγιτό που όλοι το τρώνε πιστεύω Όσοι δεν τρώνε κρέας θα τα κάνουν σκέτα τα μαγαλόνια Χωρίς κρέας Ωραίο το κοτόπουλο να Ψήθηκε και τέτοι ωραίο Ψήθηκε και ωραία για να το κοκκάλω του. Yeah. Μακαρόνια όμορφα. Το Μιχάλη συνεχίζει. Κάντε το φίλε μου. Δοκιμάστε τα. Και όπως λέω πάντα, τα ξαναλέμε.
με την επόμενη συνταγή. Περιμένω τα σχόλιά σα. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Και τα όμορφα σχόλια που γράφετε. Και τι διάφορε παρατηρήσει που είναι σημαντικέ για μένα. Και που προωθάτε τα βίντεο μα. Θερμά σα ευχαριστούμε. Να είστε όλοι καλά. Καλή μα όρεξη. Κάντε τα. Και καλή σα όρεξη για εσά που θα τα κάνετε. Ακριβώς.